Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mônica da Artesanato Casicia. Então, olha. É, no último vídeo, eu mostrei para vocês um berçário que eu fiz da Mini Zebrina, tá? Ele está aqui. Ó. Foi este aqui que eu fiz com as sementes da Mini Zebrina, obviamente. E aí eu pus, só que no passo a passo que eu mostrei, e tinha esquecido de mostrar um frasco, tá? Eu tô reutilizando, eu também faço é, aromatizador de ambientes. E aí, é, eu peguei um frasco desse, pet, de plástico, né? E, e aproveito pra borrifar, né? Então, foi esse que eu usei, borrifando aqui dentro, tá? Dei uma leve borrifada pra não encharcar, tá? E aqui, eu coloquei nessa prateleira, ó. Ela é meio bagunçadinha. Tá vendo? Eu faço, eu fiz a filmagem lá do outro lado. Tem uma mesa, tá vendo? Atrás do sombrite. Lá é a frente do, do, da minha estufa. E aqui nesse cantinho eu tenho duas prateleiras improvisadas. Que eu coloco as mudinhas pra enraizar. A mudinha que eu faço, tá? Pra venda. Aí aqui também tem, ó, aniversáriozinho. Eu tenho que utilizar esses potinhos, que eu acho que ele, esses pote 11 que eles me dão mais espaço e assim eu consigo separar por espécie apesar que eu esqueço de marcar as espécies algumas aí eu vou saber só quando elas já estão uma rosetinha já né então aqui eu faço tá vendo o, o berçário né vamos dizer assim porque são mudinhas né aí elas estão enraizando aí eu vou aproveitar mostrar Algumas que eu tenho aqui nessa bancada, tá? Que estão desenvolvendo. Então, olha aqui, isso aqui são bebês da Cubic Frost. Tá vindo já, tá vendo aqui? Aqui outra, aqui outra. Eu já fiz muda de por folha e deu certo, gente. Tá vendo outro aqui? Esse aqui ainda não pontou. Não pode mexer muito porque vai que quebra, né? Alguma coisa. Isso aqui é daquela, sai de um craje. Não é a bolotinha que saiu. Tá? Esse é outra Cubic Frost, ó. Também tá aqui. Tá vendo? Aqui. Essa daqui. Tá? Essa daqui, acho que é a. Hum, como que é o nome dela? Eu esqueci agora. Depois eu falo. Mas olha que bem do fofo. Né? Aqui também é da mesma espécie que eu esqueci acho que é cali a gente a gente acho que é a cali a gente aqui enraizando um tirei de, de uma mudinha que deu de uma maona aí aqui para trás eu tenho outros tá vendo tudo vindo então aqui tem claridade mas não não tanto e aqui eu tenho mudinha da Croma, essa outra esqueci, ó, aqui é da Mebina, ó, os bebês, aqui tem um canto lado Letícia, que já está, aqui a Letícia são essas, duas estão bem formadas, tá vendo? E outras não, e aqui do lado, não tenho certeza, se é a Deb tá muito verdinho, né, pra ser bebe bom, vamos lá e aqui, ó, bebê da ranaicada da haste floral eu tirei algumas folhas e olha lá, ele vem verdinho tem vários vindo, ó se vocês prestarem bastante atenção todos tem ó, deixa eu pegar aqui esse, essa espátulazinha pra mim aqui é bebê Aqui é outro bebê, olha o outro bebê, esse aqui já tá coradinho, esse tá mais verdinho, olha quantos bebês. A Naikada é uma excelente mãezona, né? Olha aqui também, tudo ranaicada e ranaicada. Ela dá muita aço floral. Então eu fiz, tirei as folhas e eu não tenho certeza se eu tenho também com o, o talo, né? O caulezinho da, da haste. Olha esse daqui, ó. Uns dando certo, outros não. Tem que fazer limpeza. 
bebezinho da... Né? Aí, por que quando a gente tá filmando, some tudo, né? Bom, enfim. Algumas aqui, que essa daqui tava doentinha, eu cortei. E aí, ó, já tá brotando. Tá? Eu cortei as mães zona de cima. E tá com brotinho. Essa daqui também eu cortei pra fazer mudinha. Aí o caule tá lá do outro lado e ela aqui, ela pegou já, tá vendo? Tá bem firmona. Já tá vindo folhinha nova aqui no meio, ó. Tá vendo? Aí aqui são outros. Um copinho de café, ó. Essa daqui é da... Dorette. Ou Dorette. Não sei a pronúncia certa. Eu falo sempre Dorette. Tem mudinha dessas, mudinhas... Dessas aqui, tem várias, ó. Várias, várias. Umas vão, outras melam, outras fungam. Tá bom? Aí aqui embaixo tem mais, enraizando, outras sementes também. Essa daqui quebrou, tava no meu vaso grande, lá na frente, na entradinha aí. E a coitadinha, ó, tem de arte floral também aqui. Né? Essa eu acabei de cortar. Cortei ontem, antes de ontem. Essa é da Beatriz. Então, tá vendo? Eu botei a folhinha piquititica no vaso. Na verdade, nem coloquei. Como ela tava muito rente, né? Ao cabinho, na ponta, que ia ser enterrada, eu tirei. E aí, enterrei a haste, tá? Aqui já tem, eu já posso cortar, né? Essa daqui, ó, porque ela já deu flor. Tá? Eu esqueci. Tá bom? Então, é isso. Aqui é um cantinho uma parte do berçário. Depois que ele fica aqui no tamanho bom, aí eu vou para o lado de trás, ó. Aí tem aquelas prateleiras lá, eu vou para lá e lá elas tomam mais calor, mais claridade, tá? Algumas chega até a pegar um pouco de raios solares, quando solta na posição lá ele vem, né, inclinado ali no sombrite. E passa para algumas, tá? Ó, não reparem, a minha estufa assim tem muitas plantinhas, mas é no improviso, gente, porque eu achava no começo que, que ia ser suficiente esse espaço, mas não deu certo, né? A gente vai adaptando. Aí vou aproveitar e mostrar. Olha que coisa mais fofa! Olha só, gente, eu acho que é branca essa aqui. Flor de cera. Olha a folhagem dela. É nude. Olha o cachinho que tipo saindo aqui. Bem veludinho. Parece um veludinho a folha dela. Muito linda, né? Olha a folha pequena. Eu tenho outras flores de cera. Outras. Essa daqui, ó, ela abortou. Ela deu o cachinho, mas amarelou e abortou. Tem outro cachinho aqui, ó. Olha que linda. Ai, eu adoro as flores de cera. Aqui tem dois cachos. Um, dois. Melhor nem pegar, né? Olha, aqui tem outro. Tá vendo? Eu acho que é só. Tá? Deve estar tá vindo mais alguns piquitos de pra... Esse aqui abortou também, ó. Tá vendo? Caiu. Tá? E aqui embaixo eu deixo meio que sombreadinho o meu colar. Ou terço, né? Tá bom? Então, vou terminando com esse cachinho muito fofo aqui da flor de cera. Uma ótima tarde para vocês, ou um ótimo dia, não sei que horário que ele vai para o ar. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.